。肖战和王一博，为什么他们如此真挚？肖战和王一博，耐人寻味的同志之旅成功之处。肖战和王一博，中国娱乐圈的两位耀眼明星。通过他们的亲密和自然互动，深深打动了观众。他们的搭档不仅在同志之旅项目中取得了巨大成功，还证明了在娱乐圈中存在一段美好的友谊。肖战和王一博紧密联系背后的秘密，是什么造就了这两位明星之间的强烈纽带？是否仅仅是一些出色的剧本？还是存在更深层次的原因。通过采访和活动的分析，我们可以看到他们的关系超越了同事的范畴。相互的尊重和理解正是这段关系的关键。为什么观众喜欢肖战和王一博之间的关系？观众不仅因为他们的演技而喜欢他们。还因为他们之间的互动方式，这是艺术和个性的完美结合。他们表达友谊的方式真挚而不做作，让人感到亲切和真实。肖战和王一博，中国娱乐圈独特的团结之谜，在充满竞争的娱乐圈中，要维持像肖战和王一博这样真挚而持久的关系，并非易事。这表明他们不仅仅是杰出的明星，还是有着温暖心灵和崇高灵魂的人。肖战和王一博在事业和个人生活中的心灵分享。最后，我们不能忽视他们在事业和个人生活中的心灵分享。每次采访、每首歌、每个项目，都不仅反映了他们的才华。还是他们内心和精神的一扇窗户。他们不仅一起工作，还共同学习和成长，成为娱乐圈中值得敬仰的楷模。三十六岁张嘉倪被央视除名，看秀后封杀流程已启动。曾经很推秦岚，那天三十六岁的张嘉倪兴高采烈地来到活动现场。这里即将上演一场臭名昭著的表演风马秀，很多圈内人都知道，这档节目充斥着低俗和不正能量，曾导致无数艺人名誉扫地。但是张嘉倪仿佛对此浑然不觉，她神采奕奕，笑容满面，和杨颖并肩走进场内，张嘉倪丝毫不在意旁人侧目，甚至还在门外与粉丝合影留念。其实，早在订票的时候，张嘉倪就隐隐感到这次行为或许会招来非议。但是，他太过看重自己当红的地位，深信凭借着事业的成功就可以将过失掩盖。然而，他错了这种践踏行业底线的作为，是当红艺人最不该犯下的错误。只因一次鲁莽，张嘉倪便将自己推上风口浪尖。面临无数指责，而他手中那张票将是打开潘多拉魔盒的钥匙。当好事成双的收视率和热度达到巅峰的时候，张嘉倪还沉浸在主演成功带来的喜悦中。他认为自己在剧中的出色表现和人气已经足以抵消参加疯马秀带来的负面影响，但是他错了。当新闻发酵。舆论谴责之声越来越高的时候，这部颇受好评的都市剧也受到了波及。原本信心十足的张嘉倪惊恐地发现，《好事成双》的评分正在急速下滑，剧组和投资方都在施加压力，甚至开始讨论换角的可能。张嘉倪意识到事态严重性，连忙在微博上转发《人民日报》。想为自己争取点同情分，他的字里行间透着急切，语气中充满了哀求的意味。然而，他高估了网友和观众的容忍度，转发一收到，便遭到一片讥讽和谩骂，无数留言质问他的品行，声讨他的所作所为。此时此刻。
，张嘉倪迟来的悔意也无济于事。他终于意识到，自己这个当红小花在公众面前犯了不可饶恕的错误，接下来必定难逃责难。当张嘉倪还在努力试图为自己辩解、挽回声誉的时候，更多的丑闻已经如同潘多拉的魔盒，将他过去种种劣迹暴露在了大众面前。起先是有记者爆出他多年前在某节目录制时曾将前辈秦岚推下台阶的新闻，张嘉倪不得不面对网友质问他演技差、素质低下的各种评论。紧接着，有剧组群情激愤的揭露。指出他在拍摄《又见一帘幽梦》时，曾被资深演员方中信批评不专业，这无疑给当红花旦张嘉倪的人设添上了污点。更令人震惊和失望的是，他结婚多年，竟还叫自己的婆母魏阿姨，与公婆关系并不像表面上那样融洽。种种负面消息让张嘉倪心力交瘁。他深感这次自己真的难逃厄运了。当张嘉倪还在自责和后悔之际，噩耗落下了最后一根稻草。他惊慌地从经纪人嘴里听说，央视已经将他的形象从好事成双的宣传画面中全部删除。曾几何时，他靓丽动人的面容出现在这部热播剧的各种海报上，可现在却被央视无情地抹去。这无疑是给当红小花的沉重一击。张嘉倪面色惨白地坐在公司楼下，绝望地痛哭起来。他终于意识到，自己这些年来靠着漂亮皮囊获得的一切，都将在这场风波中化为乌有。多年不修内功的人设崩塌，多年累积的恶劣脾气和作风，也终于惹恼了娱乐圈的大众。他红着眼睛自我检讨，知道这就是德不配位的下场，却没想到报应来得这么快，这么狠。三十六岁的张嘉倪，一个曾经备受喜爱和瞩目的中国女演员，近日却陷入了一场风波之中，被央视除名的消息赚得沸沸扬扬。这一事件引起了广泛的讨论和猜测。让人们纷纷发表自己的看法和观点。在这篇文章中，我们将探讨张嘉倪参加《臭名昭著》的疯马秀，以及她被央视除名的原因，并分析她的行为和决策。首先，让我们来关注一下张嘉倪为何会选择参加《疯马秀》这个备受争议的节目。《疯马秀》因其低俗和不正能量而声名狼藉。一直以来都是娱乐圈的一个热门话题，许多艺人都远离这个节目，因为他们担心参与其中可能会损害自己的声誉。然而，张嘉倪却毫不在意这些负面声音，勇敢地前往现场，并在活动中展现出高昂的兴致。这是否意味着他对自己的名誉不够重视？或者他对自己的职业生涯有着不同的计划。有人可能会认为，张嘉倪可能出于某种原因，需要迅速提高自己的曝光度，或者寻求媒体的关注。这在娱乐圈是一种常见的策略，但往往伴随着风险。他可能希望通过参加《疯马秀》来吸引更多的观众和粉丝。以便在竞争激烈的演艺界保持自己的地位。然而，这种策略是否值得，还需要进一步的分析和评估。另一个可能的原因是，张嘉倪可能确实对疯马秀的内容有一定的兴趣，或者他认为自己可以通过自己的表现为这个节目注入一些正能量。然而，要注意的是。疯马秀一直以来都以挑战、低俗和不正能量的方式而闻名，因此要改变这个节目的性质，可能需要付出巨大的努力和风险。在活动现场，张嘉倪的态度似乎非常坚定，她神采奕奕，笑容满面，甚至与粉丝亲切互动。
。这可能是因为他坚信自己的表现可以将负面声音化解，或者他想要展示自己不受外界影响的坚强态度。然而，这种自信是否会成为他未来事业上的优势，还有待观察。现在。让我们来关注张嘉倪被央视除名的情况。这一消息的爆发引起了广泛的关注和猜测，让人们不禁思考他的行为和决策是否与这一事件有关。央视是中国最大的电视台之一，被视为国家媒体的代表，因此被央视除名对一个演员来说可能是一个严重的打击。有人认为。张嘉倪被央视除名，可能是因为他参加了《疯马秀》这个争议不断的节目，而央视不愿意与此类负面活动产生关联。央视一直以来都倡导正能量和文明节目，因此与低俗的《疯马秀》产生冲突，可能是他被除名的原因之一。这也引发了一些关于娱乐圈和道德标准的讨论。是否应该支持或参与具有争议性的节目？另一种可能的原因是，张嘉倪在《疯马秀》中的表现可能引发了观众和媒体的负面反响，这对央视的形象产生了负面影响。央视一直以来都是一个备受尊敬的媒体机构，因此他们可能对员工的行为有着更高的期望和标准。如果张嘉倪的行为在公众中引起了愤怒或争议，央视可能认为这对他们的声誉造成了威胁，因此做出了除名的决定。不管被除名的具体原因是什么，这一事件都引发了媒体和公众的广泛关注。有人认为，这可能会对张嘉倪的演艺生涯产生不利影响。因为央视的除名可能会影响他在娱乐圈的声誉和机会。然而，也有人认为这一事件可能只是他事业生涯中的一次波折，他仍有机会通过自己的表现和努力来重塑自己的形象